Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Oggi facciamo una lezione di vocabolario. L'obiettivo di questo video è espandere il nostro, il vostro, vocabolario italiano, partendo da frasi che già conoscete. Nello specifico si tratta di 15 collocazioni con il verbo fare. Sappiamo che fare è un verbo generico e quindi si adatta a tante situazioni. Quello che facciamo insieme oggi è sostituire il verbo fare con dei verbi molto più precisi, molto più accurati nella comunicazione dell'informazione. Voglio farvi un esempio subito. La prima collocazione da cui possiamo partire è fare una foto. Fare una foto è una frase corretta, va benissimo usarla, però se vogliamo essere più precisi, più accurati quando parliamo, possiamo sostituire il verbo fare con il verbo scattare, utilizzando la collocazione corretta, scattare una fotografia scattare una foto. Vedete la differenza? Con il verbo fare la lingua si appiattisce un po'. Se invece usiamo i verbi specifici della collocazione o della frase fissa, la nostra lingua diventa più curata, diventa più precisa. Ovviamente il verbo fare è usatissimo nella lingua di tutti i giorni, nella conversazione quotidiana. Quindi va benissimo usare le frasi con il verbo fare, però può capitare che in una certa situazione vogliate usare una frase diversa, una frase più precisa e quindi oggi faccio questo video proprio per darvi gli strumenti per adattare la vostra lingua al contesto in cui vi trovate e alle persone con cui parlate. Abbiamo visto la frase fare una foto, che diventa scattare una foto. Possiamo prendere in considerazione anche le seguenti collocazioni con il verbo fare. Fare un discorso, fare la valigia, fare una domanda, fare attenzione, fare amicizia, fare un ordine, fare una festa, fare un errore. Fare un esercizio o un compito. Fare gli anni. Fare uno sport. Fare un gol. Fare un esame. Fare una lista. Per arricchire le nostre conversazioni possiamo sostituire il verbo fare con i verbi più precisi, che sono in realtà propri delle collocazioni che vedremo adesso insieme. Quindi, per dire fare un discorso, Possiamo dire tenere un discorso. Con il verbo fare possiamo dire Laura ha fatto un discorso alla fine della cerimonia. Se invece usiamo la collocazione con il verbo tenere, dobbiamo dire Laura ha tenuto un discorso alla fine della cerimonia. Per dire fare la valigia possiamo dire preparare la valigia. Stefano fa sempre la valigia pochi minuti prima di partire. Stefano prepara sempre la valigia pochi minuti prima di partire. Per dire fare una domanda possiamo dire porre una domanda. Carlotta fa sempre domande scomode ai suoi amici. Carlotta pone sempre domande scomode ai suoi amici. Per dire fare attenzione possiamo dire prestare attenzione. Bisogna fare attenzione quando si attraversa la strada. Bisogna prestare attenzione quando si attraversa la strada. Per dire fare amicizia possiamo dire stringere amicizia. Si fatica a fare amicizia quando si è adulti. Si fatica a stringere amicizia quando si è adulti. Per dire fare un ordine possiamo dire piazzare un ordine. 
offriamo la possibilità di fare un ordine senza creare un profilo cliente. Dovrai fornire solamente i dati necessari per la spedizione. Offriamo la possibilità di piazzare un ordine senza creare un profilo cliente. Dovrai fornire solamente i dati necessari per la spedizione. Questa collocazione può essere utile, anche se un po' più tecnica, non perché la dobbiate usare per forza, ma perché potreste vederla in contesto o leggerla o ascoltarla. Perciò è utile conoscerne il significato. Per dire fare una festa possiamo dire organizzare una festa. Vorrei fare una festa per il mio compleanno. Vorrei organizzare una festa per il mio compleanno. Per dire fare un errore possiamo dire commettere un errore. Ho fatto l'errore di svelare il mio segreto a Carlo. Ho commesso l'errore di svelare il mio segreto a Carlo. Per dire fare un esercizio o un compito possiamo, possiamo anche dire svolgere un esercizio o un compito. Gli studenti hanno a disposizione 10 minuti per fare l'esercizio. Gli studenti hanno a disposizione 10 minuti per svolgere l'esercizio. In questo caso si tratta di esercizi di scuola, però la collocazione svolgere un compito può anche avere un altro significato, ovvero quello di portare a termine delle attività, come nell'esempio seguente. I suoi collaboratori svolgono dei compiti ben precisi. Per dire fare gli anni possiamo anche dire compiere gli anni. Quanti anni fai quest'anno? Quanti anni compi quest'anno? Per dire fare uno sport possiamo dire praticare uno sport. Valentina ha sempre fatto sport fin da quando era piccola. Valentina ha sempre praticato sport fin da quando era piccola. Qui entriamo un po' nel gergo calcistico o nel gergo sportivo. La squadra ospite ha fatto due gol nel primo tempo della partita. La squadra ospite ha segnato due gol nel primo tempo della partita. Per dire fare un esame possiamo dire sostenere un esame. Prima di potersi laureare si devono fare tutti gli esami previsti dal corso di laurea. Prima di potersi laureare si devono sostenere tutti gli esami previsti dal corso di laurea. E infine, per dire fare una lista, possiamo anche dire stilare una lista. Giuseppe, puoi fare una lista di tutto quello che ci serve per lavorare al progetto domani? Grazie. Giuseppe, puoi stilare una lista di tutto quello che ci serve per lavorare al progetto domani? Grazie. Se scegliete di usare le frasi con il verbo fare, va benissimo perché sono corrette. Però dovete sapere che sono delle frasi molto informali e che il verbo fare appiattisce un po' la lingua. Come vi dicevo all'inizio di questo video, l'obiettivo della lezione di vocabolario di oggi è ampliare le vostre possibilità linguistiche quando parlate, quindi ampliare il vostro vocabolario, così da poter scegliere tra le varie opzioni che avete a disposizione in base a dove vi trovate, con chi state parlando e al contesto linguistico generale. Gli esempi che vi ho fatto oggi sono solamente 15, se ne potrebbero fare molti di più, però per cominciare 15 frasi nuove mi sembrano sufficienti per il momento. Poi se voi siete curiosi io vi invito sempre a, a fare le vostre ricerche. Questo è tutto per il video di oggi. Io vi ringrazio per averlo guardato e ci vediamo sicuramente nel prossimo video. A presto, ciao!